В 18 еще рано. В правительстве рассматривают новый законопроект Минздрава о повышении возрастного ценза на продажу крепкого алкоголя до 21 года. Ведомство предлагает распространить эту норму на напитки с содержанием спирта выше 16,5%. Законопроект сейчас проходит оценку рабочей группы по регуляторной гильотине. Поправки вносятся в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. В пояснительной записке Минздрав отмечает, что головной мозг окончательно формируется только к 21 году и употребление алкоголя небезопасно для его развития. К новому учебному году готовы на 99%. Всего в предстоящем учебном году в Пермском крае откроется около 850 учреждений. В них пойдут свыше 535 тысяч детей. Приемку на сегодня прошли уже свыше 750. Завершиться она должна 15 августа. Полностью обеспечили готовность учебных заведений 33 муниципалитета, еще 9 идут строго по графику. При этом три территории в числе отстающих. Это Большесосновск, Краснокамский и Горнозаводский округа. Всего на обеспечение готовности образовательных учреждений к новому учебному году выделено более 1 миллиарда 700 тысяч рублей, что на 250 миллионов рублей больше по сравнению с прошлым годом. 12 кубометров мусора. Столько удалось собрать активистам Всероссийского общества спасания на водах города Березники с берегов водных объектов. Субботник состоялся в рамках традиционной акции «Вода России» одновременно на шести площадках. У спасательных постов Первого пруда, Чашкинских озер с обеих сторон от автомобильной дороги, речного порта, а также Камского водохранилища в районе села Опыскар и поселка Огурдино. По итогам сложенной работы общая протяженность убранных берегов составила 6%. 6 километров, а объем собранного мусора, как я уже сказала, 12 кубометров. Напомню, муниципальный этап акции «Вода России» продлится до 1 октября 2021 года. Присоединиться к акции и побороться за звание лучшего участника могут все желающие. Все вопросы можно задать по телефонам на экране.